好的，精彩的表演呢已经结束了。那么首先呢，让我们先有请我们的助演苏子安小朋友先去休息。那么同时呢，让我们响起掌声，有请我们的两位演员顾林、叶贤哥来到我们的台前，有请。啊，那么首先呢，请我们的导师为他们的刚才的表演呢进行一些点评，有请。首先呢，我想说，你们在表演过程中出现了非常大的失误，我想知道这是怎么回事。你别以为我不知道，是你下毒害了玉儿，是你，娘娘小心。我可以。你真的一点职业道德都没有，那又怎么样？谁看得出来呢？就连那两个废物导师都看不出来，观众更看不出来。叶贤哥，咱们走着瞧。
，苏沐尘，你到底要抢我东西到什么时候？从小到大，苏家的一切就都是你的，你现在已经有股份了，也有自己的公司了，你难道想把苏家的一切都抢走吗？苏家什么时候成你的？这种话，你要发出去，不要。顾龙，别以为事事都能如你。商务活动都被顾取消了，是不是你做的？是。你，你为了叶贤哥，你最近十几个活动，我只取消了你一半，算是给你的警告。如果你再玩那些不入流的把戏，我保证你一个通告都接不着。四嫂回来了。啊，只有你自己在家吗？对啊，叶丹，你今天玩了吗？把我自己带着，不怎么带我出去太麻烦，怕我被认出来。你好像不太开心啊，今天遇到什么事了吗？哦，没什么，还是家里那些事。母亲。给我挑选未婚妻，父亲也给我挑选结婚人选。虽然我已经习惯了，但总还是觉得很无奈。给你选了又有什么用呢？反正有我在，谁都别想靠近你。吃饭吧。嗯，那别难过了。没什么值得伤心的，我已经有家了。走吧，这里是第二组吗？你干什么呀？为什么一看见我就头？不想看见你。你演的太傻了。我们两个高中的时候就是情侣，后来因为误会分手。那我又出国留学，现在是五年之后，你又再次看到我，发现我是你的上司，你应该对我。情绪很复杂，既喜欢又尴尬，又想逃跑，懂吗？嗯。哎，我发现陈天入戏很快，基本操作。我休息一下，你们先对。走，门口放着你的奶茶、啊，是我点的。来，谢谢。给。我也有。谢谢你上次帮我说话。谢谢。喂，我请你吃饭吧。林失落，你为什么要请我吃饭啊？怎么，请你吃饭还要经过批准吗？多少人想跟我吃到还吃不到呢？你别，别，别什么来着？你不识抬举。你怎么会记得我的台词啊？三个人的台词我都会背，笨鸟先飞嘛。都会背台词，有助于我理解啊。内卷，纯粹内卷。李老师，麻烦到洗碗间来做采访了。你们老师也来了。嗯，好，来了。林姐。
，您是？我是苏岭山。苏总，您怎么会给我打电话？少废话，你和叶翔哥是一组对吧？想个办法让他出局。叶贤哥很不错，现在感情很充沛了。真的吗？嗯，我看你还是很有天赋的，多努力啊！李欣然，你今天的状态还差一点，你们这一组我今天就不看了，你们自己练吧。老师再见。好，再见。那我先休息一下。你们干什么？我……嗯，叶贤哥，他送我礼物，我们闹着玩呢。不是，你跟我出来一下。真是现场吃瓜呀！什么瓜？你不知道吗？他们两个和顾林。掉色了，苏总，你来探班啊？你送他什么了？你都没送过我。不是我送他的，是他抢我的。你放心，我一会儿就抢回来。到底什么东西？秘密。不说算了。嗯、啊，怎么还闹脾气嘛？我听说安安他们今天训练要用薇娅呢，我们去看他们训练吧。哎，走嘛走嘛。那个房间是道具室吧？安安，你花心上去，然后顾林跟在后面上，就按照我们之前设计的动作再来一次就可以了。刘明先在这边等安安上去。薇娅老师，准备好了吗？好，那我们来准备。三、二、一，开始。有没有受伤啊？有没有来受伤、啊？快带安去医院，快点，快点！那你呢？我没事儿，快走，快走气了，刚刚看医生，医生不都说没事了吗？我错了，我去检查行不行？安静，别吵，安睡觉。你怎么来了？听说你受伤了，你没事吧？我没事，是安安受伤。苏总。先生，安安没事吧？没事，他已经睡着了，你在这陪他吧。哦，好的，先生放心，安安就交给我了。一起回去吧，这件事必须有人负责。嗯、我儿子在节目组里受伤。我现在需要你们给我个明确的解释。你是道具师？是苏总
。排练的时候我检查了很多遍，胃啊绝对没有问题，所以我也不知道到底是怎么回事啊。监控呢？这个眼眶是刚装修的，还还没有装监控。除了你，谁还接近过胃啊？有两个实习生，都是我的学生，绝对没有问题。其他就是演员了，都在这里。没人接近过薇娅。那这么说，我儿子的薇娅是自己断的我看谁敢让玲玲退出这个节目。阿姨，妈，这件事不用你管。你平时都是这么不分青红皂白就给别人定罪的吗？我来之前已经和他们两个人的公司沟通过了，公司说了，刘云这个人平时人品就很一般，这次的事情一定与玲玲无关，是刘云做的。什么？是你，是你诬陷我！你在公司就跟我一直抢资源，就因为我接了你两个不要的活动，你现在这样报复我气我，阿姨，你也说了他是你的儿子，你不要再这么说他了。什么时候轮到你来教训我了？妈，今天就算是你打我，我也要把话说清楚。我忍你很久了，就因为你是苏总的母亲，我才叫你一声阿姨。可你又把他当做过你的儿子吗？十四年了，你说过对他不管不问，他不听你的，你就在我的绑架他，你还动不动骂他？你知不知道？你知不知道他每天晚上要靠着安眠药才能入睡？他去看心理医生都不管用。你什么都不知道，你不配做一个母亲。你有什么资格这样跟我说话？你算我们家什么人？我们家务事轮不到你一个外人插嘴。我他是我喜欢的人。你刚刚说我是你什么人？我说。你是我喜欢的人，唯一喜欢的人。啊，我是你喜欢的人吗？<笑>你又干什么呀？叫了你好几声都不理我，想什么呢？
，笑那么猥琐。关你什么事儿？你找我干嘛？排练吗？我想问，顾林那边处理怎么样？那你问问有营养的。你和苏总是情侣关系吗？嗯，还不算。不知道苏总什么时候才能答应我，要不我再表白一次？排练吧。爸爸，你不开心？你怎么知道我不开心啊？我看一眼就知道，睡爸爸生气了，告诉我，我去教训他。你这么聪明，那你猜猜是谁惹我生气了？赶快说吧。为什么是你啊？因为我吃了两根棒棒糖。送我的，上次陈烨拿的，是不是这个？那是他抢的，这是我专门送给你的，是薰衣草香的，可以助眠的。谢谢，我很喜欢。时间不早了，我叫人送你回去，明天你还要录制，不能休息不好。嗯，爸爸，你不和妈妈一起回家吗？当然。我要留下来陪着你。我不用你陪，你陪妈咪回去吧，我不重要。说什么胡话呢？你乖一点，早点休息啊，别让你爸爸太累了。明天见。嗯。你还说你是无辜的？那这些证据是什么？是别人编出来的吗？随便你怎么说，我没做的事，我绝对不认。你还想骗我？我一直把你当做我最好的朋友，可你却一直骗我。林世洛，你到底能不能跟我说一句实话？我，我说了我，我，我好，停一下。叶贤哥现在越来越好了，李欣然明显有点接不住叶贤哥的戏了。贤哥，先去休息一下吧。陈烨和李欣然留一下，我们排下一个。先坐吧。李欣然，你最近状态不太对，你们两个先不表演，先对一下台词试试。老师，叶贤哥演的是不是比我好很多？你要是一直这个状态下去的话，最后淘汰的肯定是你。嗨。
，许 PD， 你怎么来了？今天的拍摄又在你附近，好久不见你，小姨子。上次陪我吃火锅的话，还算数吗？啊，可以，不过。小乖，我来接。好啊，宋总，你也是来约小姨子吃饭的？呃，那个，要不我就……叶谦哥，出去吃饭吗？小姨子，现在要请你吃饭的人有三个了，决定好了吗？呃，我我那个，我今天和苏总还有事儿，许明泽，下次请你吃饭。嗯、呃，陈燕，下午给你带奶茶喝。我们就先走了，拜拜。好什么？哎呀，太尴尬了！我需要吃点东西缓解我的尴尬
喂，陆哥，这么晚了？你看热搜了吗？热搜？什么热搜啊？爆料：某流量女爱豆可太能耐了，脚踏三条船。我靠，什么鬼？这么劲爆！女团出烟我就烦她，勾搭我老公就说现在还出轨，我吐了。不好好工作，整天整这花里胡哨的，这是怎么回事？小叶子，小叶子，你在听吗？哦，陆哥，陆哥，我在听，怎么办啊？你现在不用做任何回应，我会想办法找到是谁拍了照片在这胡说八道。过一会儿，我会联系陈杰和许明泽，让他协助我们一起发微博澄清。我是情人，追求尚未成功。定，那个营销号说得很清楚，钱是李山娱乐给的，照片是李欣然拍的。我办事，你还有什么不相信的？李欣然，叶叶贤哥，你干什么？是你做的吧？轻松体贴点。你想挂了可不能乱讲哈。展妮，你怎么？奶奶，之前节目组一直保密飞行导师，没想到这次是阿姨，我觉得她可能会为难你。那又怎么办呢？只能硬着头皮上了。妈咪，奶奶又欺负你了吗？没有，没有人欺负妈咪。哼，肯定是奶奶要欺负你了。妈咪不害怕，爱会保护你的。奶奶现在应该在化妆室。我要想办法让奶奶不能欺负妈咪。老师，你这妆化好了。有病，老师，请来一下老师大厅。刚才是不是有人叫我们？好像是让我们去录制大厅。怎么声音听起来像个小孩子？我们还是去看看吧。主持人沙可，首先介绍我们的常驻导师，实力影后燕维，著名编剧肖晓，以及我们国宝级导演柴欣。大家好。最后给大家隆重介绍我们今天的飞行导师。著名画家、电影《阳春》《光彩世界》的美术指导陈静老师，好，那
么接下来呢，让我们直接进入到竞演环节。本次竞演环节一共有十八位演员参加，三人为一组同台竞演，被导师选择的演员将会获得十积分，每组演员获得积分最少的那一位将会被淘汰掉。所以，接下来让我们目光一同投向我们的摄影棚，让我们有请第一组的演员陈烨、叶贤哥、李欣然为大家带来表演《初恋是 CV 大神》的片段，有请。五年前，阮芷和齐战因为误会而分手。五年后，阮芷毕业，在新就职的公司里，两人再次相遇。你就是新来的总裁？是我。你到底想干什么呀？你为什么一看见我就跑？我不想看见。哎，是不是很生气啊？这什么神仙剧情啊？上来就壁咚，好嘞，好刺激啊！我看叶贤哥演的其实不错、啊，反而这个李欣然，你有没有觉得他有点接不住情绪？他情绪好像上不来啊，演的有点奇怪。你还说你是无辜的，那这些是什么？这些证据都是别人编造出来的吗？随便你怎么说，反正我没做过的事，我绝对不认。你还想骗我？我一直把你当做我最好的朋友，但你却一直骗我。李失落，你到现在能不能跟我说一句实话？确实演的不错。好，感谢我们以上演员的精彩表演。那么接下来就让我们掌声有请他们上台。那么接下来呢，我们首先有请导师们为他们刚才的表演进行点评，有请。那我就先来说两句。陈烨呀，和以前一样，表演呀一直都很出色，我就不多说了啊。我主要来说一说叶贤哥。大概在两个月前吧，我们其实联系过。我当时有一部电影要拍，他来问我能不能来试镜。我当时给他的回答是：我这部电影里的演员呀、啊，都是由这个节目里面决赛的选手里面选。其实啊，你的第一次表演呀、啊、是有点天赋的，但是啊还没有给我惊喜。但是你今天的表演呀、啊、倒是惊喜到我了，我看到了你非常大的进步。我希望啊。你能够顺利的杀入决赛，谢谢导演，我会努力的。我倒是和柴导有些不一样的意见，我觉得叶贤哥的表演并不能。嗯，快确认一下，是哪个实习生的乱放音效？我确认过了，不是我们这里的音效。不好意思啊，刚才我们的现场呢可能出现了一点小小的状况，估计是我们的音效同事呢为跟大家开了一个玩笑。那好，接下来呢，让我们言归正传，进入到导师选择环节。我们每一位导师呢都可以选择台上三位演员当中的两位，被选择到的演员呢将会获得十积分，三位演员当中获得积分最少的那一位将会在这一轮被淘汰掉。所以，导师们，请做出您的选择。陈烨、李欣然。呃，我觉得虽然李欣然今天表现不是那么好，但是我觉得你还是稳的。我希望他在后面能有更好的状态吧。呃，我选陈烨、李欣然。我觉得叶贤哥今天表现的非常不错，是个很有潜力的演员。我选择陈烨、叶贤哥。好，那么截止到现在呢，陈烨三十分，李欣然二十分，叶贤哥十分。好，柴导，您的选择尤为重要。哎呀，呵呵看来这选择权在我这里了啊。虽然说叶贤哥很有潜力，但是李欣然呢，是我十分欣赏的演员，我很喜欢你。哎呀。这要是出现评分的话，会不会让节目组很难做呀？<笑>确实会很难办。
那好，为了不让节目组为难。